Meus amores, o meu convidado de hoje, ele tem 60 anos, ele é psicólogo, teólogo, ele é pastor da Assembleia de Deus e ele é tido como um homem muito polêmico. E eu vou apresentar para vocês o pastor Silas Malafaia. Querido. Tudo bem? Ó, muito ah, obrigado. Prazer querido. estar aqui com você. Prazer A todo é minha. Prazer todo <risos> meu. Pastor, nada do que vamos falar aqui, é, aqui pelo menos, não tem nada que não tenha sido dito já em algum veículo de imprensa. Ah. É, não tem. Agora, se tiver algo de novidade que não foi dito ainda e que você queira com exclusividade falar aqui para o nosso na lata, eu vou amar. Ah, com certeza. Tá? Vai ter alguma coisa. <risos> que maravilha. Vai ter. Que eu amo isso. <risos> Vai ter. Acho que foi em 2013 que saiu aquela matéria na Forbes, que a matéria dizia que o senhor, você, <risos> é, você é o também. terceiro pastor mais rico do Brasil, isso. você com uma, 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 um patrimônio avaliado em 150 milhões de dólares, isso. você negou... E, ah. e disse que ia processar a isso, Forbes. Tá pra... Como é que ficou isso, isso aí? Deixa Você falar. negou, isso, é, isso, é, isso. provou que não isso. procede. Deixa, deixa eu falar. De onde o, a Forbes é, tirou o, um número desse? O desse? vagabundo inescrupuloso do jornalista da Forbes, ele diz que ele tinha informação do Ministério Público, da Receita Federal e da Polícia Federal. Começa a mentira grotesca. Primeiro, quando alguém quebra o sigilo fiscal de alguém, é obrigatório ser em sigilo de justiça. Um juiz, quando quebra o sigilo de alguém, é em segredo de justiça. O que a Polícia Federal tem a ver com renda de alguém? Absolutamente nada. Ministério Público falar da renda de alguém? Não pode. Então, número um, um vagabundo mentiroso. Número dois, para provar que ele é mentiroso, eu peguei meu imposto de renda, ok? De 2011, e coloquei na tela do meu programa de televisão em rede nacional. Tive com o jornalista Cabrini... Né? o repórter, Sim. peguei meu imposto de renda e posso te mostrar, eu pego ele aqui de 2011 e pego que ele está aqui, eu não sabia que você ia fazer essa pergunta, mas eu pego, teu câmera pode filmar que eu não tenho nada para esconder Sim. o meu imposto de renda certo? Representa 2% do que esse cachorro falou é uma coisa e um, <risos> um, e um, e um dado interessante é um dado interessante que eu vou te falar que é muito interessante eu, em 2011 eu tinha acabado de me tornar pastor de uma igreja, porque eu passei a ser pastor de uma igreja em 2010. Até 2010 eu não era pastor de igreja. A partir de 2010 eu passei a ser pastor e abdiquei de salário. Por sete anos, até o ano de 2017, eu não recebi salário da igreja. Então, todo o meu patrimônio, no restante dos outros tempos, 28 anos, eu era um conferencista. Eu sou o pastor que mais vendo livros no Brasil. Vendi mais de 15 milhões de livros. Mais de 2 milhões de palestras em DVD. Ganhei as maiores ofertas que um conferencista evangélico ganha, sem nunca ter cobrado nada. Mas me davam. Então, se eu tenho algum patrimônio, para desse linguarudo mentiroso bandido, para dele, eu não era pastor de igreja. A, a tentativa é insinuar que eu me locopletei. Qual é o jogo? O jogo é muito perverso. O jogo é o seguinte, esse vagabundo desse pastor tem 150 milhões de dólares que roubou do povo, que roubou das ovelhas. Mas para azar desse desgraçado, eu não era pastor de igreja, ok? Então, não dava nem para supor, todo o meu imposto de renda vem lá de trás, que eu posso apresentar para quem quiser, tá? E depois que eu passei a ser pastor hoje, meu patrimônio não alterou em nada. O que eu tinha em 2010, quando eu assumi a igreja, é o que eu tenho hoje. Então, a minha indignação é, é a maldade da notícia. Ah, mas os outros pastores não falaram nada. Porque são. Porque eu acho que quem é ofendido pela mentira e se cala é conivente. Sim, claro. Por isso que eu não me calei, abri a boca e estou processando. E ainda não, ainda não tenho resultado final. Teve uma audiência agora, 30 dias atrás. Uma, uma audiência. Teve uma primeira audiência, o juiz perguntou se tinha conciliação. Eu falei, não tem negócio. Não negocio com jornalismo inescrupuloso. Continuou e estou esperando o resultado. Eu acho que a Marília Gabriela ali fez a pergunta. 
Isso me perguntou, perfeito. Me perguntou. E aí, e aí eu, eu, por que, que eu estou falando isso? Porque, obviamente, eu venho entrevistar o, o pastor Silas Malafaia, eu não o conheço, ele não é meu amigo, então eu tenho que estudar para poder chegar claro. aqui. É, por isso que eu lhe disse lá no começo da entrevista perfeito. que tudo aqui foi tudo que eu vi. Mas você está correto. E, e, e aí as pessoas podem perguntar, mas qual é a novidade? Se eu já li isso, a novidade é que o pastor está aqui comigo, hum. né, falando para o nosso canal. É, sobre todos os assuntos. O que você está que... fazendo é me dando o direito de eu me responder o que a imprensa não me deu em 2011, quando esse bandido fez isso. Saiu em tudo que é jornal e revista desse país. Pergunta se eles falaram comigo. Pergunta se eu tive direito a me defender. Que é essa que é a covardia. A questão, pode botar a notícia que quiser. Pergunta outro lado. Porque eu acho que o papel da imprensa é a imparcialidade. Não tem esquerda, nem direita, nem pastor, nem padre, Sim, nem claro. ateu. Tem alguma denúncia? Aqui, ó, tem essa e essa denúncia. Responde aí, meu brother. Sim. O que é que você tem? Então ninguém me perguntou Sim. nada. Que eu li algo a respeito de você ser contra a união estável uhum. é, de pessoas do Isso. mesmo sexo. Isso. Por quê? Isso. Então vamos lá. Número um, quem rotula os outros de homofóbico é o ativismo gay. Sim. Nem o ativismo gay, nem a justiça... Nem o jornalismo pode rotular ninguém de homofóbico. O que é homofobia? Eu sou psicólogo. Homofobia, quem define é a psiquiatria. É um camarada que odeia o homossexual a ponto de querer destruí-lo, de matar, de bater. Então, esse termo homofóbico é um termo preconceituoso daquilo que reclama do preconceito dos outros. Olha como é que é a história. Primeiro, o termo homofóbico está totalmente equivocado. Porque nem a imprensa, nem o ativismo gay, nem ninguém. Isso é um psiquiatra que determina que alguém é homofóbico. Número um. Número dois. O mesmo Jesus que ama e a mesma Bíblia que ama, ela condena o pecado. Existe uma diferença de você não concordar com o comportamento de uma pessoa e odiar a pessoa. Há uma diferença monumental. Você pode discordar de toda a minha ideologia, severamente bater fundo em tudo que eu acredito sem me odiar aqui é que está o jogo o ativismo gay muito malandro tô falando de, não estou falando de homossexuais estou falando de eu tô, quero ponto aqui tô falando de ativismo gay eu conheço eu sei separar homossexuais de ativistas gays o ativismo gay muito malandro ele quer juntar as tuas ideias com aquilo que você pensa acerca de uma pessoa então uma coisa é você condenar uma prática, outra coisa é você condenar uma pessoa. Por exemplo, alguém pode condenar minha prática religiosa, qual é o problema? É um direito. Não suporto essa prática dos evangélicos, eu não suporto esse negócio de fé. Qual é o problema? Por causa disso me odeia? Por causa disso é evangélico-fóbico? Aqui é que está o jogo. A questão é que a mesmo Deus que ama é o Deus que condena. É, você é muito engajado na política, né? Um já, apoiou, já apoiou muita gente, muitos já prefeitos. Já errei, né? já acertei. Sim. E nas últimas eleições para presidente, você apoiou a Aécio Neves. Sim. Né? Quer que eu mostre a minha. Eu vou falar mais atrás. Eu apoiei em 2002 Lula. Eu fui o pastor que entrei no programa eleitoral de Lula. Se pegar lá, se tiver arquivo. Programa eleitoral de Lula de 2002, quem falou pedindo voto para ele fui eu. Por quê? Então a pergunta é, quando surge um escândalo, Lula... Uh -huh. Qualquer um que eu apoiei. A, a, a Aécio uh -huh. Neves... Qualquer um. Qual é a sua postura ah, diante isso, dessas pessoas isso, que você pediu o voto? Isso, você se desculpa, isso. você fala errei... Ah, não, sabe o que, é que eu digo? Ah. Eu digo o seguinte, número um, não tem o corrupto de estimação. Sim. Número um. Dois, quem tem onisciência e onipresença é Deus, não sou eu. Então, eu, como qualquer cidadão, a gente vota naquele momento acreditando que aquela pessoa é honesta, que aquela pessoa tem um, um desejo de construir alguma coisa, que foi assim que eu votei em Lula. Eu acreditava que Lula, que veio do pobre, lá do Pernambuco, falei, pô, esse cara não é possível, acho que esse cara pode é, resgatar. Vez eu votei dele. Então, eu acreditei. Agora, eu tenho culpa que ele comandou a maior roubalheira da história política do Brasil, uma das maiores do mundo? Não. Mesma coisa é essa acreditei, acreditei que esse cara podia, então, pô, esse cara pode ser, acreditei, eu tenho culpa do cara estar por trás, vou, vou, vou melhorar a história, eu tenho um irmão que é deputado estadual, eu tenho um membro da minha igreja que é deputado federal e tenho um outro membro que é vereador, sabe o que, é que eu falo para os três? Eu digo assim, 
meus amiguinhos, e usam meu nome. Certo? Usam meu nome né, para poder ganhar a eleição. É a eleição. Eu digo para os três assim, não se envolvam em bandidagem que eu sou o primeiro a arregaçar vocês. Por quê? Porque eu não devo nada. Por que eu meti pau em Lula? Por que eu meti pau em Aécio e em outros tantos? Porque eu não devo nada a eles. Porque se eu devesse, desculpa a expressão chula, se eu tivesse rabo preso, boquinha fechada. Recebeu, né, pastor? Ganhou, né? Você vai falar o que agora? Então, como eu não devo nada a eles, eu apoio e desafio qualquer um aí, que eu já apoiei, desafio qualquer um. Vem cá dizer que me deu alguma coisa, que me deu dinheiro, alguma coisa. Eu largo a e vai continuar assim. Estou apoiando o Bolsonaro. Espero que se ele for eleito, ele mantenha tudo que ele é até aqui. Sim. Mantém. Você já, foi, já, você já fez política contra o Bolsonaro? Não, eu não fiz já política. Fez não, eu não fiz política. Eu tive não. uma desavença com o Bolsonaro. É. é. E o que ele fez mudar de ideia? Não, não, deixa eu te falar. Ah. Eu casei Bolsonaro. Ah. Quem fez o casamento do Bolsonaro foi eu. Conheço o Bolsonaro há anos. Eu, a esposa dele foi membro da minha igreja. Então, eu fiquei aborrecido com o Bolsonaro quando saiu uma notícia perversa de uma operação como se eu fosse o chefe dela, certo? E eu mostrei meu imposto de renda, mostrei o cheque, falei que o cara veio com o pastor dele, inclusive aqui nessa sala, dei todos os detalhes, botei meu imposto de renda, o vídeo que eu gravei uma semana depois, diante de 20 mil membros da minha igreja, dizendo a oferta que eu recebi, e ele ficou quieto. Eu fiquei indignado e dei uma nele, porque eu estava com raiva. Eu falei, ué, como é que é? Você me conhece? Você sabe? Você fica quieto? Sobe na tribuna e me usa para fazer defesa? Porque ele subiu na tribuna dizendo, olha, é, o que o pastor Silas Malafaia foi vítima, eu também sou, porque aconteceu, eu falei, ah, tá me usando para se defender? Aí eu tive uma desavença com ele, tive mesmo, mas sempre fui amigo dele de anos, Entendi. e depois ele veio falar comigo, aí ele veio, não, pô, pastor, não é nada disso, eu gravo um vídeo, aí eu tava irado, falando, não quero porcaria nenhuma, não vai gravar droga nenhuma, não, eu gravo um vídeo, vamos gravar junto, Grava eu boto, merda, eu boto, eu, eu, <risos> eu boto nas minhas redes sociais, falei, não quero porcaria nenhuma, não falei palavrão, mas tive vontade, não quero porcaria nenhuma, não quero droga nenhuma, e tal. aí ele deixou malandro, como ele, <risos> deixou esfriar a coisa, aí a coisa serenou, o tempo passou, aí ele usou alguns amigos comuns, pra como o senador Magno Malta, ah. que é meu amigão, é amigão dele, falou, Malafaia, deixa de ser radical, vamos aliviar, o cara não te fez mal, de fato ele não me fez mal, Sim. ele não falou nada contra mim, eu só achei que ele não falou o que ele tinha que falar. Foi não, ele ah. não falou o que ele tinha que falar. Né, meu? Sabe aquele negócio que você pode, Você espera o amigo que fale mais. Você, Pô, cara, tu é meu amigo. Aí, ó, aí eu disse, na época, eu, disse, eu te defendi o tempo todo. Toda vez que o nego acusou ele, eu botei minha cara, gravei vídeo, botei para quebrar, arregacei o negócio do estupro, que ele disse que não estuprar porque a mulher era feia. Botei, eu falei, quer dizer que para te defender, <risos> eu boto para quebrar. Na hora que chega a minha vez, tu fica com essa conversinha. Aí depois nós apaziguamos, aí conversamos, ele veio aqui, Ai, conversou senhor. comigo, aí pronto, mas eu sou amigo dele de muito tempo, tivemos uma desavença assim. Nem fudendo. Por que você não faria nem fudendo? <risos> Pastor, perdão, mas é que é a pergunta, é a pergunta, Ei, do, é a pergunta essa, do canal. Essa, 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 eu pergunto para todo mundo. É essa você perguntou? Não, tem até pro Boni. É, eu acho que bater numa pessoa... Hum, eu sou o cara de discutir, sou, eu discuto 10 horas no campo das ideias, boto para quebrar, regaço, mas encostar a mão numa pessoa, putz, de jeito nenhum. Na lata. Você na, falar na lata, eu já sei que você na é lata, na lata, mas o que você na quer lata, fazer na lata? Na lata. Vamos eleger Bolsonaro no primeiro turno para envergonhar esses institutos de pesquisas manipulados por esquerdopatas e essa imprensa parcial. Eu não posso cortar o na lata dele. Não venham me dizer que eu estou aqui fazendo campanha para o Bolsonaro, porque quem falou isso foi o pastor Malafaia. Mas eu já disse e repito, estou torcendo sim para que o, Malaf o, 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 o <risos> Bolsonaro seja presidente desse país. Sou mulher, sustento meus filhos, sustento, ajudo na, na criação da minha neta. Tenho meus funcionários, não, sou vi não gosto de vitimismo. Se um dia, hoje graças a Deus não ando mais de ônibus, mas se quando eu andava de ônibus viesse um tarado encostar em mim, ele ia perder algum órgão dele no dente. 
Porque eu sou essa mulher. Eu sou essa mulher de reagir. Eu não sou mulher de ficar chorando. Eu não sou mulher de botar a bunda no doutor Bumbum para buscar autoestima na minha bunda. Então, as mulheres que eu entendo como mulher são mulheres fortes, é mulheres aí. guerreiras, mulheres que não ficam preocupadas, entendeu? Com essa questão menor, sabe? É, essa coisa de onde a gente vai, onde o candidato a presidente da república vai. A pergunta é, você gosta de negro, você gosta é. de gay, você gosta de mulher? Não, é qual é o seu plano, entendeu? Para saúde, para educação, para tirar esse país da merda, para mudança. É isso que eu quero saber. E se ele entrar, ou qualquer um que entrar, não fizer... Aí sim, nós mulheres, que a gente tem um poder fudido, vamos lá e bota vagabundo pra fora, seja lá quem for. Então, o Brasil que eu quero pra mim são mulheres fortes, mulheres que não ficam de mimimi, mulheres que não apanha de homem e fica calada, é mulher que não depende de homem pra viver. Então, essa sou eu, é, estamos numa, vivemos numa democracia e eu espero que vocês respeitem a minha opinião. Curta, se inscreva, compartilhe. Silas Malafaia, na lata. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Deus te abençoe, você Amém. e toda a sua equipe. Amém. Beijo.